。众所周知， 1 9 5 7年，杨振宁和李政道先生依靠与衬不守恒理论，一举获得诺贝尔物理学奖。但鲜为人知的是，杨李两人的获奖离不开另外一位伟大的华人物理学家吴建雄。初闻这个名字。可能很多人都会联想到一位钢铁直男，但实际上，吴建雄是一位出生书香门第的苏州软妹。本期《天才简史》节目，老烟斗就带大家一起来了解一下这位传统世家出生的伟大女性和她不为人知的精彩人生。一九一二年五月三十一日，吴建雄出生于苏州太仓流河，他的祖父吴义峰是清末的秀才。因重男轻女思想的影响，最初对身为女孩的吴建雄并没有太多重视。但幸运的是，吴建雄有一位思想开明的父亲。吴建雄的父亲吴仲义接受过新时代文明的洗礼，他鼓励女性接受教育，支持男女平等。吴建雄的小学教育正是在其父创建的明德学校进行的。可以说，父亲吴仲义对吴建雄的一生。产生了深远影响。一九二三年，十一岁的吴建雄参加了苏州第二女子师范的入学会考，在近万人的考生中名列前茅。当时，苏州第二女子师范是所名校，经常邀请国内外知名的学者来校演讲，其中就包括大名鼎鼎的胡适。有一次，胡适又来到苏州第二女子师范演讲。当时的校长杨惠玉安排了吴建雄负责记录胡适的演讲稿。胡适那次演讲题目是“摩登妇女”，这给了吴建雄很大启发。先进的思想理念令少女吴建雄热血沸腾。一九二九年，吴建雄以优异的成绩由苏州女师毕业，被保送南京中央大学。为了拥有更扎实的知识基础，吴建雄进入上海中国公学，进行为期一年的学习。这也令他与胡适结下深厚的师生情缘。当时的胡适已经是举国闻名的学者，但因学生众多，最初胡适并不认识吴建雄。直到有一场考试，吴建雄提前一小时交卷，胡适将阅卷完毕的试卷送往教务处。当时的温室学系教授杨洪烈、校长马军武都在。胡适说：“我从来没见过一个学生。”对清朝三百年思想史能懂得那么透彻，所以给了他一百分。杨马二人同时表示，班上有一个女生总是考一百分，于是三人分别写下这个学生的名字。果然，三人所写都是吴建雄。一九三零年，十八岁的吴建雄正式进入南京中央大学攻读数学专业。因为天资聪慧，吴建雄学习数学游刃有余，又用业余时间。阅读了大量有关放射性、相对论等方面的书籍，没想到，便自此迷恋上了居里夫妇、爱因斯坦等科学巨匠所战斗的物理领域。第二学年，他便申请转到了物理学系。一九三六年七月，吴建雄原本准备到美国密西根大学求学，却机缘巧合的认识了在伯克莱分校学习物理的中国留学生袁世凯之孙袁家流。两人因此结缘，并成为终生伴侣。后因袁家流的介绍，吴建雄对加州大学伯克利分校的物理实验环境和教学资源留下了深刻印象。当时的伯克莱分校拥有一具三十七英寸的可用于加速带电粒子，可以进行当时最热门的原子核实验的回旋加速器，并有一批年轻而顶尖水准的物理学家。这一切。都深深吸引了吴建雄，吴建雄最终决定选择美国加州大学伯克利分校。最初的求学申请不可避免地遭遇了当时惯有的对待华人和女性的偏见，但吴建雄凭借超凡的物理天分，破例进入伯克莱物理研究所就读。为了实现他心里最初的梦想，他一天三顿面包就牛奶，做实验常常一站就是一整天。中途好几次晕过去，但是他依然坚持把实验做到完美。为了融入环境，他努力学习英文和了解美国国情。但是，吴建雄在维持非凡科研实力的同时，也一直坚守着身为华人的荣誉。他始终保持着中式的生活风格
，总是穿着高领旗袍，家里挂着中国字画，书架上有许多中国古书，以至于后来建筑大师贝聿铭在评论吴建雄的中国情节时，仅用了一句话：“中国人还是中国人。”终于， 1940年，吴建雄获得了所学专业的博士学位，也赢得越来越多同僚的认可。一九四四年九月，美国在华盛顿汉福德建立的反应堆原子核连锁反应遭遇了未知问题，导致原子弹的研究停滞不前。吴建雄正是以一个外籍女科学家的身份，受老师劳伦斯·奥本海默之邀，参与到美国绝密的曼哈顿计划，成为参与该绝密计划唯一华人女物理学家。她负责最核心的工作——原子核的分裂反应。其实验成功，解决了链式反应无法延续的重大难题，直接启发了核心人物费米，大大缩短原子弹试制的进程。1945年7月16日，人类第一颗原子弹试爆成功，它的诞生加速了二战轴心国的覆灭，成为人类历史的转折点。之后，吴建雄被称为原子弹之母、原子核物理的女王、中国居里夫人。如果说，他以上的贡献就已经让女性的地位得到世界的认同。那么接下来，他的研究将填补华人科学家在诺贝尔奖台上的空白。我们都知道，诺贝尔物理奖的授予对象的研究成果必须要经过实验或实践的证明的。杨李二人的宇称不守恒理论刚被提出的时候，曾被保守学术界不屑一顾，但吴建雄独具慧眼。立刻着手准备检验这个理论的实验工作。最终，他设计出用两套实验装置观测钴六石的衰变。实验结果，这两套装置中的钴六石放射出来的电子数有很大差异，而且电子放射的方向也不能互相对称。无可争辩的实验事实证明了杨李二人的理论。也正是因此，杨李二人于1957年获得诺贝尔物理学奖。然而，由于种种原因，诺贝尔奖最终只颁给了杨振宁和李政道两人。很多人为吴建雄的付出感到惋惜，人们都说他是被诺贝尔奖亏待的科学家。1988年，诺贝尔物理学奖得主史坦伯格曾评论：“没有吴建雄的实验结果，杨李二人的理论只能是一种构想。吴建雄的实验结果改变了这一切，吴建雄应该当之无愧的。”与他们共同分享诺贝尔奖，但他本人未做任何回应，只是给史坦伯格的回信中这样写道：“尽管我从来没有为了得奖而去做研究工作，但是当我的工作因为某种原因而被人忽视，依然是深深的伤害了我。”的确，正如他本人所言，我们人类亏欠他一份应有的荣誉，一句发自内心的感谢。也正是因此， 1 9 5 8年。他当选为美国科学院院士， 1 9 7 5年任美国物理学会第一任女性会长，同年获得美国最高科学荣誉——国家科学勋章。晚年的吴建雄已经是世界知名的物理学家，虽然自己一生深爱着故土与亲人，但由于长期的战乱和外交隔阂，身居美国的吴建雄，直到1973年才和丈夫回到祖国。1982年，其受聘为南京大学。北京大学、中国科学技术大学等校的名誉教授，是中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。一九九零年，国际编号为二七五二号的小行星被命名为吴建雄星。一九九四年，当选为中国科学院首批外籍院士。在此期间，吴建雄曾拿出二十五万美元捐赠给了明德学校作为纪念费。他表示，他是华夏儿女。作为一名科学家，他拿不出更多的钱来，但他可请海内外优秀的科学家来做学校的顾问，推动祖国科技建设的发展。1997年2月16日，吴建雄在纽约病逝。遵照本人遗愿，其夫袁家骝亲自护送他的骨灰回大陆，安葬于出生地苏州太仓流河。回顾他的一生，相比于同时代的其他女性。吴建雄是幸运的，开明的家庭教育令他的天赋没有因为性别歧视而被埋没。
，而他自身饱满的求知欲，更是和他所拥有的才华相得益彰。他为自己的人生交出了一份完美的答卷。虽然动荡的岁月和命运的唏嘘，为他闪光的人生留下了些许遗憾，却掩盖不了他屹立在科学神殿中优雅而智慧的曼妙身姿。他的名字，也会像那颗以他命名的小行星一样，永远。熠熠生辉。好了，本期《天才简史》节目到这里又要跟大家说再见了，感谢大家的如期收看。在这里，更多感人、有趣、有内涵的视频等着你哦。本期结束，咱们下期再见。下周二下一期带你走进物理学四大神兽之谜。